De Kamer heeft soms vragen over het beleid van de regering, heeft misschien andere plannen dan de regering of heeft er misschien onvoldoende vertrouwen in dat een plan goed wordt uitgevoerd. Dus dan vraag je of een extra inzet of een andere koers. En als de regering in dat debat zegt, nou daar heb ik eigenlijk geen zin in, dan besluit je om een motie in te dienen. Daarin stel je op papier wat jij als partij precies wil. Je dient hem in en vervolgens wordt erover gestemd. En dan als de Kamer je motie steunt, dan is dat een uitspraak van de Kamer. En dus een opdracht aan de regering om toch te doen waar ze eerst eigenlijk geen zin in hadden. Het indienen van moties is uh, het recht van individuele Kamerleden. Je kunt altijd een motie indienen als je een verzoek wil doen aan de regering. De voorwaarde is wel dat uh, vijf andere Kamerleden uh, het in orde vinden dat je de motie indient. Dus de voorzitter hoor je ook altijd vragen nadat je je motie hebt ingediend. Wordt de indiening van deze motie voldoende ondersteund? Als je een debat in een commissiezaal hebt gehad, dan zul je na afloop van het debat moeten zeggen, nou ik wil toch een motie indienen. Dat kan alleen maar in de plenaire zaal, dus daar moet dan op een ander moment ruimte voor worden gezocht in de agenda. Dat doet de voorzitter. Per motie vraagt ze wie is er voor. Dan steek je als fractie je hand omhoog. Dan noemt de voorzitter op welke partijen er voor zijn. En als er dan genoeg partijen voor zijn, 75 Kamerleden plus 1, dan zegt de voorzitter dat je motie is aangenomen. Je stemt per fractie, maar een Kamerlid kan ook vragen om een hoofdelijke stemming. En dan wil, uh, dan wil je dus dat ieder Kamerlid uh, zelf zegt of hij voor of tegen je motie is. En dan is het wel van belang dat iedereen erbij is. En dan kan het dus gebeuren dat de Kamer zegt, nou, deze motie is aangenomen. De minister weigert hem uit te voeren. Een minister die moties niet uitvoert, die heeft geen plek in dit kabinet en dus moet hij naar huis. Dus dan kan het gebeuren dat de Kamer zegt uh, dat er een motie van wantrouwen komt en dat uh, de betreffende minister uh, niet langer op zijn post mag blijven.